Mungu. Ni wakati ule wa ushuhuda na leo pembeni hapa ni naye msanii wa nyimbo za injili na bingo baya na ushuhuda wa aina yake sana. Karibu sana anajulikana kama COG. Karibu sana brother. Yeah, asante sana. Ah, bari ya Mateus. Poa sana. Nashukuru sana kwa kwamba umefika hapa leo bwana. Yeah. Mhm. Karibu sana. Leo utakuwa unashiriki ushuhuda nasi. Mm. Kwa sawa. Kwa sababu tu ya msikilizaji labda tueleze sehemu unayotoka kiasi na kile ambacho unakifanya wewe. Ya yeah, COG hapa ndani ya ndani ya Haban Gospel Show eh, ni kiburudika na na Anthony Hela mm-hmm. eh, ambaye ni ndugu yangu ambaye amekuwa kinisupport kwa kila ja, kwa kila jambo. Mm-hmm. Eh, na leo ni story yangu mzee Mkae Rada. Mimi nimetoka Kipsongo, mm-hmm. naishi Kipsongo. Mm-hmm. Na hapo njo hapo njo inaishi kwa hiyo kambi ya tukana hapo ndani. Unaimba nyimbo sio? Yes. Alright. Atakuwa anatueleza mengi zaidi ni msanii wa nyimbo za injili umesikia toka Kipsongo, Kita ndo kuita kule. Alafu atakuwa anatueleza mambo yake hapa. Atakuwa anatueleza ni yapi ambaye Mungu amemfanyia na ndio maana yuko hapa. Ushuhuda. Na hata we unaweza kuwa na ushuhuda msikizaji. Nambari yangu ya simu hapa ni 0701 sita 0779 ndio nambari ya SMS tuma ujumbe wako au piga simu pia ukatoa ushuhuda wako kwenye 0728236161 na pia kama utakuwa na swali kwa KCOG utakuwa unamuuliza tu hapa swali lolote ambalo utakuwa nalo lakini kwa sasa kuna kibao chake kinajulikana kama Mungu ni mkuu tukisikize kwanza msikizaji Mungu ni mkuu siku zote wala yeye afananishwe na chochote Abani Gospel na Anthony Elm Yesu nakupenda wewe ni mkuu Mungu ni mkuu Yesu nakupenda wewe ni Mataifa kutambue wewe ni mkuu Wajane kuimbie mataifa waokoke wewe ni mkuu Jina lako Yesu ni kuliko zote wewe ni mkuu Jina lako Yesu linaleta uponyaji wewe ni mkuu Hilo jina limenipa wokofu wewe ni mkuu Kaokoa wana wa Israeli wewe ni mkuu Kafufua hata Lazaro wewe ni mkuu kamlinda Daniel Tundun wa Simba wewe ni mkuu ulitumba ili tukuabudu wewe ni mkuu ulitumba ili tukusifu wewe ni mkuu hakuna mungu wengine kama wewe wewe ni mkuu
kama COG 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 ulikuwa umeniambia kwamba COG na maana gani COG na maanisha child of god child of god yeah mtoto wa Mungu yeah sote sana nyimbo nzuri hii umeandika wakati gani nyimbo hii ah hii ni hii ni latest hii ni latest jeka sana mm-hmm. yeah inatokana na nini <laughs> si ni kushukuru Mungu uh-huh. uh, kushukuru Mungu kwa sababu mm-hmm. ya yeah, yale ambayo ametenda kwa maisha yeah. yangu Mhm. Ndio maana nika nikaemba Mungu ni mkuu. Mm-hmm. Yeah. Kuna nyimbo nyingine ambazo umeimba? Ya yeah, iko nyingine. Mhm. Eh, ambayo ni My Life Story. Mhm. Eh, inaitwa Mtaani. Mm-hmm. Yeah. Umeimba nyimbo ngapi mpaka sasa hivi? Sasa niko na karibu kumi hivi. Mm-hmm. Yeah. Nyimbo kumi Ya. Yeah. Mpaka sasa. Ina maana kama umeanza kuimba wakati gani? Ah, ni hapo nyuma nyuma tu. Miaka gani hizi? Kama unaweza kumbuka. Eh, nilianza kuimba kuanzia 2004 tuko hapo hivi ya mpaka sasa mpaka sasa una story ambayo umeshiriki nami wakati mmoja na mimi wakati na kujua ulikuwa kijana mdogo yeah. kijana mdogo brown <laughs> 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 eh, sasa hivi unaimba nyimbo za injili wakati ule nilikuwa naona wakati by the kipsongo pia kulikuwa na wasanii wengi sana yeah wakati unaanza kuimba ni kweli uh, Story yako unasema kwamba ni ya kustajabisha sana manake Mungu amekufanyia mambo makubwa. Ni kweli. Na ukaniambia kwamba sababu wewe unamsifu Mungu ni kwa sababu ya yale ambayo amekufanyia. Ya. Yeah. Kiasi tu kwa yule mtu ambaye hajui, usioji anaitwa nani majina yake halisi, ametokea wapi na akafika hapa alipo. Ya, yeah, mimi kwa majina halisi naitwa William Lonyanga. Mhm. Eh, naishi Kipsongo. Naam. Naishi Kipsongo. Naam. Ya. Yeah. Umeingia Kipsongo umezaliwa Kipsongo? Kipsongo sijasaliwa Kipsongo. Mm-hmm. Yeah. Umezaliwa wapi? Eh, nimesaliwa sehemu za Lord wa huko. Uh-huh. Yeah. Ukajipata aje Kitale? Ah, Kitale ilikuwa ni Okay, ni long story mm-hmm. lakini nitaeleza kiazi. Mhm. Eh, huko Lord wa sehemu za uh, Lokapel. Mm-hmm. Hapo ndio tulikuwa tuna tunaka. Tuna mm-hmm. Na kuna time mm-hmm. enyewe maisha ilikuja ikakuwa ngumu sana. Mm-hmm. Eh, ikakuwa Uh, mambo na chakula ikakuwa ni ngumu kupatikana. Mm-hmm. Ni, ni mambo ikakuwa tu ni ngumu. Alafu tena kuna wale mandugu zetu wa Pokot mm-hmm. pia walikuwa wakitutembelea mm-hmm. wakichukua zile mifugo zile enzi, najua zile, eh. Eh, zile enzi. Mm-hmm. Sasa hapo hivyo ndio maisha ilianza ku, kukuwa ngumu sana. Mm-hmm. Paka ilibidi siku moja. Mm-hmm. Eh, wa Pokot walikuja waka, ilikuwa ni majoni jioni hivi. Mm-hmm. Walikuja waka raid Mm-hmm. Na kwa hiyo harakati si unajua wakati ya shida huwezi mm-hmm. simama. Mm-hmm. Unaponyoka kila mtu anajitetea anga kivi yake. Sasa mimi nilijipata nimechomoka niko kivi yangu. Okay. Yeah. Kwa hivyo ukachomoka uko kwa kivi yako kwa hivyo ukapanda gari ukaja au ukatembea mguu mpaka huko. Nilitembea mguu, nilitembea mguu mm-hmm. kutoka Lokapel mm-hmm. paka penye naitwa eh, Lokichare. Mm-hmm. Ni mbali kiasi ni kitu kama 60 km hapo. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Alafu kutoka hapo ulijipata aje Kitale? Kitale ni eh, mimi kufika Lokichar. Mm-hmm. Ya, ilikuwa hata njia karibu ni Malaysia. Mm-hmm. Ilikuwa na njia nyingi sana. Naam. Na na kiu. Mm-hmm. Na Okay, kitu yenye ilikuwa inanisaidia hapo hivyo ni ile niliona, yani kiona mtu akikata maembe. Mm-hmm. Kwa hiyo hiyo maganda maembe hiyo, mm-hmm. alafu na hiyo mbegu mbegu mm-hmm. ilikuwa nikimbilia kukula. Mm-hmm. Ya. Yeah. Okay. Eh, hiyo ndio ilikuwa chakula yangu na Eh, kidogo hivi kuna lori fulani ya msa moria fulani mm-hmm. alikuwa akitoka lord wa town naam akielekea kitale mm-hmm. okay mara hiyo hiyo nikaona watu waki, wakipanda juu mm-hmm. na kwa vile nilikuwa kijana mdogo mm-hmm. mimi kutaka kupanda dereva kaniambia wewe we ni mdogo uko na nani uko uko na nani nani ndio mzazi wako hapa mm-hmm. okay kapatikana sina mtu mwenye 
anaweza kunitetea hapo. Mhm. Uh, Akaniambia nishuke. Yeye akaingia kwa hoteli. Mm-hmm. Kuingia kwa hoteli kumaliza kula akuja akaconfirm. Nilikuwa tu kando na mochi. Mhm. Nikategea wakati nyali alikuja akaingia akakuja akaconfirm akaenda sasa ku eh akaenda sasa ku drive. Mm-hmm. Sasa hapo hivyo ndio nilinyamelea gari wakati nyali gari ilianza tu motion pole pole mm-hmm. nikarukia na nikapanda ndani. Okay. Nikaingia kwa wale watu wenye walikuwa ndani nikasema yenyewe kweli munificha hapa hivi. Yeah, no. eh, yeah hivyo kapanda ukafika ikakufikisha kitale. Yeah, Hapa kitale. kitale ulikuwa unajua mtu ama ulikuja tu sasa. Hapa hivi ah sikuwa najua mtu. Mm-hmm. Yeah, sikuwa najua mtu. Naam. Eh, nilikuja tu nikaingia kwa street. Mm-hmm. Eh, hapo hivyo ndio nilijuana na ma- marafiki. Kupata marafiki watu wengine pia ambao wanaishi kwenye street. Ya yeah, ya yeah, nikapata maboy boy pale pale mm-hmm. na wale maboy ndio walinishow hapa hivi. Hapa ni pale 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 hapa ndio tunakulanga hapa ndio tuna hivyo hivyo Hizo ni miaka gani hizo? Hapo ni ma 90 kitu 93 hapo. 93. Yeah. Ukaja ukawa kwenye street za Kitale. Ilikuwaaje hali hapa? Eh hey, maze live ni ngumu sana kwa street. Mhm. Ya yeah, sio rise vile vile unaona. Mm-hmm. Kwa sababu wakati huo eh mimi nilikaribisha tu mzuri wakanionyesha injo ga, injo petroli. Uh-huh. Siku hiyo gama ikuwa Nikuwa uh-huh. nafuta petroli. Petroli. Yeah, uh-huh. super na regular. Uh, tunaenda tu hapo petrol station. Uh, wana tu tunanua. Uh-huh. Alafu sasa tunaanza kuvuta. Naam. Uh, na hiyo hiyo sasa haikuwa kama gamu. Petroli ilikuwa mbaya sana. Uh-huh. Kwa sababu petroli uh, ilikuwa ukikosana na moto. Uh-huh. Usiku anakutegea na anakuchoma. Anaweza tumia hiyo hiyo petroli. Anatumia petroli, anategea wakati nyume umelala kwa faranda, anakuchoma. Uliaisho kudia watu ambao waliai chomwa na marafiki zao? Yeah. Pale kwenye street. Yeah, yeah, ni wengi sana. Marafiki zangu. Sasa so, brother, wakati uko kwenye street, yeah, ha? Yeah. Wakati uko kwenye street, yeah. kuna watu ambao wanapita wanafanya shughuli zao. Yeah. Watu wazuri, watu wanaenda manyumbani kwao jioni. Yeah. Nini kilikuwa kinakuja kwa kili yako wakati ambapo watu jioni wanaenda makwao? wewe unasalia sasa utafute mahali pa kulala. Okay, najua sasa hapo hivyo kiti yenye ilikuwa na, inakuja kwa akili yangu. Mm-hmm. Ilikuwa tu ni ni Mungu. Mm-hmm. Ya. Yeah. Ulikuwa unajua Mungu wakati huo? Ah, sikuwa nimemjua Mungu sana lakini mm-hmm. nilikuwa niki niki watch watu wakiimba. Mm-hmm. Kwa chachacho watu wanaenda. Mm-hmm. Sasa hapo hivyo ndio nikaona eh kumbe kuna Mungu. Like yeah, kumbe kuna Mungu. Mm-hmm. Yeah. Ukaja aje sasa ukapata sasa umeokoka. Kwamba sasa mimi na, nimeokoka sana naenda kanisani mimi na sali. Kabla sijafika hapo. Mhm. Acha niongelee madhara ya petroli. Uh-huh. Yeah, petroli ilikuwa tukifuta petroli. Mm-hmm. Inakuonyesha kitu kama v- movie, video. Wewe unaanza kuona vitu vingi. Unaanza kuona kitu mbele yako kama video. Uh-huh. Unaona? Mhm. Uh-huh. Sasa hapo hivyo ilikuwa na ilikuwa very dangerous kwa sababu ilikuwa ukifuta penye hiyo steam itakushikia mm-hmm. penye hiyo movie ita, 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 itaanza kushikia movie hata kama ni kwa barabara pale hapo unasimama hapo hapo utaunda jam juu unaochingi movie sasa zingine inakuwa tam paka unapata mate fulani tam inadondoka kwa mdomo ni movie gani inatazamwa hii mm. Ni, ni movie gani ulikuwa unatazama unaona vitu gani hivyo ambavyo unaangalia wakati unaangalia hivyo ah, kuna movie aina nyingi mm-hmm. eh, kuna zingine za mahora hora hivi oh, kwa hivyo movie yote tu ile yeah. inatokea eh, inatokea movie tu yeyote mm. ilikuwa ukifuta tu nivi inatokelezea mbele kwa hivyo kwa hiyo harakati mm. tulipoteza wana marafiki zetu wengi wakongwa na magari na eh, wanagongwa na magari pale mm-hmm. eh, kwa sababu ikushikia kwa barabara unaunda jamu magari njoo hiyo inapita nayo Uli, ulivuta kwa muda gani hivi Oh uh, nene petroli. Wewe uh, ulitumia kwa muda gani? Ni nilitumia kwa kitu kama 5 years. 5 years. Petroli. Unatumia tu petroli. Eh yeah, ni petroli. Petroli. Na ni mbaya sana ilirukisha paka marafiki zangu wengine kichwa. Wow. Ukaja aje sasa ukasema sasa nimeokoka, uh, sasa nimeanza nitaimba nyimbo. Tutakuwa tueleza hayo. Msikilizaji niko naye COG a child of God anajiita hapa na anashuhudia yale ambayo Mungu amemfanyia umesikia story yake tokea lodwa mpaka hapa kitale kwenye street za kitale 5 years akiwa anatumia uh, mafuta ya gari kama kama dawa ya kulevi
ikiwa inamlevelea ina anasema anaona vioja vioja pale na yuko hapa hii leo msikilizaji ushuhuda kama una ushuhuda pia nikupe nafasi hello salam yes jone vedia huyo yes mzee jone vedia eh unaona hii petroli hiyo kijana anasema eh unaona hii petroli anasikio mhm kweli ni mbaya sana uliaitumia wewe kwa sababu ni si nilitumia ilikuwa mwaka e, mwaka 67 Eh. Ni nitumia kuna kijana rafiki yangu ndiye anganya mimi akaniambia kitu kama umeelewa una una unaona vitu vizuri 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 nikasema acha nijaribu nione. Eh. So unaweza kwa kitambaa. Ya ya. Hello? Eh. Unaweza kwa unaweza kwa kitambaa halafu unaivuta hewa yake. Ndio hiyo. Kwa hivyo kwa kwa hivyo mzee tunakuja kama pombe unaweza kwa kitambaa unaifuta unaifuta hewa ikiingia kwa kwa kwa, kwa mapua na pamoja na kichwa. Kwa hivyo mzee Velia ulitumia hiyo. Ngoja. Mzee Velia. Mzee Velia. Mzee Velia. Nauliza na, nasema nasema ili tusiwapotoshe wengine wakaanza kuvitumia. Na, nasema wewe uliyaitumia hii dawa. Eh hey, yeye nilitumia kitabu sana tumesikia na kuambia si, mwaka 67. Nashukuru sana. Na Mungu amekusaidia sasa hizi uko hapo unatangaza uko wake sasa ile kitu ambacho natangaza natangaza vijana ambao wako sasa ambao wananisikiza mhm basi jaribu hiyo kitu kitu hiyo ni mbaya sana hata huyo kijana bila anasema anasema ukweli kabisa si uongo hiyo mm-hmm. ni kitu mbaya inafanya ukanyagwe na gari ama uende wanguko kwa bahari maana wakati hiyo ambao umelewa haujijui uko wapi okay yale kitu ambacho unaona tu unaona mashetani unaona ile vitu sasa matinga inashaga sasa unaona watu wanauana sasa watu wanafanya namna gani hiyo kitu ni mpaya kabisa hiyo kijana mnasema ukweli As- sana asante sana mzee asante sana mzee John Evelia anashuhudia kwamba pia aliwahi jipata ametumia uh, vitu hivi msikizaji ili tusije tuelezee jinsi ya kutumia vitu hivi bali tunashuhudia yale ambayo Mungu amefanya e, sio je anasema ametumia sio kwa sababu alipenda kwa sababu ya hali lekuemo lakini leo hii yuko hapa anashuhudia atakuwa anatuelezea msikizaji ni yapi Mungu amefanya e, katika maisha yake miaka hii yote hata baadaye baada ya yeye ku, ku, kujua Mungu sasa hivi anaimba nyimbo ni nini ambacho Mungu amefanya alifanya ili akaweza kuna ndoka alivipi aliweza kuondoka kwenye stress kuna nyimbo ambayo anasema inaelezea zaidi kuhusiana na story hii inajulikana kama mtaani sikiza Just call 
my friend She the food was a dream Then after another Head left over And then get in the clouds Then she go walk At me While others were Abusing me If I think of the coolness I feel the joy If I think of the muscles I feel the right That's why I'm now Strong and G My bros and my sis Don't follow the wind We have to keep in mind What Jesus say That is the way She had to say What Jesus Who got you on time Jesus, we need to want to know. We can't be far away.